朋友们，大家好！今天呢，阿泰斯来到了贵阳高坡乡的云顶苗寨。开车路过这里的时候啊，发现这边呢，很多人在这里，有人摆烧烤摊，有人摆吃的，特别一大片人。注意看了一下，原来村里面正在组织斗牛比赛，应该很好玩哈。走，跟我一起看看，哪位大哥能够拔得头筹啊？看看啊，这边环境非常的好，这个地方的海拔呢有一千四五百米，前方已经很多村民都已经把牛拉过来了，蓄势待发哈，特别多的人去看。这里就是云顶苗寨呀、啊，有没有感觉这个地方离天空好近呢、啊？这个地方很多的牛已经准备好了哦，不是，是人拉来的牛准备好了。那这话怎么不对呢？人潮涌动是吧？这里有非常多的一些摆摊的，然后支了帐篷，有卖各种小吃的，人还是非常多的。我看很多的刘老大、刘老二、刘老三、刘老四、刘老五都已经准备好了，蓄势待发。这个摩拳擦掌了一年，那么现在是是骡子是马是拉出来遛遛的时候了。我看看他们到底谁厉害啊？走。看一看那里，是我们的金刚葫芦娃正在赶来的路上。你看他昂首挺胸啊，精神抖擞，会不会他拔得头筹呢？哇，这边都快准备好了，这个已经有非常多的人在这里来围观。兄弟，你这头牛叫什么名字？啊？叫什么名字？牛祖没在。牛哦，牛祖没在。你看这个脖子好粗啊！我的天啊，牛哥，恭喜你今天拔得头筹哈、啊！<笑>我感觉他挺厉害的，脖子那么粗。这个嘛，这应应四岁应该是成年了吧？就是相当于人十八九岁是吧？没有成年，没有成年。那他就是来锻炼一下的喽。<笑>哈哈，连一六，连一六，这个我就说他厉害嘛。点赞。我就真的他那个脖子，你跟别的牛都不一样，好粗啊，好粗啊！你你斗牛就是斗脖子啊，他就是脖子越粗他就劲大呀。能不能跟他写个名字嘛？到时候我们知道他是谁。哦，现在不写。我可能可能是一代牛王又要诞生了，他成年了，啊，就给他起个名字啊。有没有跟他找个老婆？哦，对对对对对对对，是。看一下现在人越来越多，呃，这里这个兄弟牵这头牛，他说的已经连赢六场了，我今天也挺看好他的，因为他那个脖子非常粗。他是整个粗，他不是一点点，所以说我我其实挺看好他的。我今天重点关注一下他，什么什么时候开始斗，兄弟？你你也不知道，就就就是有有人组织是吧？有人组织。你们看哈，我现在就是身在这个斗牛场中，我先带你们观察一下，到底哪一头牛比较厉害哈？从我自己的观点出发，前面刘老二在那里洋洋得意的是吧？我去看一下，他厉不厉害？什么时候开始斗啊，兄弟？什么时候开始斗啊？还不知道啊？是每个月都斗牛吗？你们这里？他是十二天，十二天，十二天，十二天斗一次。十二天改一次。你家这头上一次搞了第几名？没打。还没打。<笑>就是他，他是要要要要斗不嘛？要斗牛不嘛？还不知道，应该有的。要医好，不医好要不斗。等一下要。双方要医好。哦，就对对对，你你双方要要医要这个商议好，就是呃怕斗的时候有有什么事大家都各自承担是吧？是这个意思吧？不是，在这里有什么事不用承担的。嗯嗯。啊。让你先去放胆。踩刀啊都不用承担的。哦，都是有有有官方哈。那是老一辈都是这样的。哦。我们还得等一会儿呢，才能看到斗牛。我刚刚问了这个兄弟啊，他们要商议好，因为这个一旦斗牛呢，可能会有一些安全隐患，包括就是说双方的这个牛斗了之后呢，可能会出现这种
、受伤啊之类的。那么这种呢，就是要大家协商好之后呢，才进行这个活动。呃，应该是会逗留哈，我们在这里稍微等一下，等他们这个官宣。这家伙是真厉害。<笑>嗯。别看不起你，哼！哈哈哈哈哈！今天呢，我比较看好这一头牛哈、啊，它是跟同年龄段的打。这头牛呢，大概是三四岁。你看，那个牛已经在场地中央了。而这个兄弟说呢，他这头牛呢，已经是六场不败的战绩了，也就是同年龄段哈、啊。那今天呢，我们重点的关注呢，也在这头牛身上。然后，呃，有它是这样分的哈，就是十岁的牛，十岁左右的牛跟十岁左右的打，三十岁的跟三四岁的打，它是同年龄段、同吨位，它就像这个我们人的这个举重比赛啊之类的，拳击比赛啊之类的哈，它分这个重量级，我觉得厉害啊，这头牛。还有还有多久开始斗啊，兄弟？嗯，这不一定的。不一定啊。对。他们那里是在商量什么吗？商量就是配你的打。就是年龄体格要配得上。哎、呃，对对对。哦哦哦，大哥你慢点行不行？体格都不用，主要是年龄。不用年龄,不用年龄是吧？主要是年龄配得上，年龄大了、哦、小的也不愿意放打这里。哦，这样子的。对对对。现在呢，他们正在匹配这个牛的年龄，就是要打的话，要牛的主人两个人商量好，还有牛的这个岁数呢，大家是差不多大的才能拿来斗哈。如果说呃一个牛有五岁，一个牛十岁是不能来打的，都是要大家的这个年龄差不多大才可以来进行斗，可能也会考虑一个体格的问题啊。大家好，现在我在四川泸州的叙永县，看到我身后这个崖壁上没有，有一条水渠，又是通行道呢，横穿崖壁而过。前方呢就是鸡鸣三省大桥。今天呢，重点要带你们看一看这个崖壁小道，是上世纪六十年代修建的。那他为什么要修这个崖壁小道呢？慢慢跟你们说来啊。这个地方呢，地处云贵川三省交界的地方，对面那儿呢就是鸡鸣三省大桥。这一条悬崖栈道呢，属于这个四川泸州的叙永县，链接岔河村的两个村组。那么这里公路大家可以看到，到这个崖壁角呢就已经断开了，只能从这个悬崖小道呢走到对面一个村组去。据说修这条栈道非常非常的不容易啊，它并不是只是为了通行，还有一个引水的一个作用啊。走吧，大家跟我们一起上去看看。是，你背的是啥子？包谷。包谷、嗯，你是从那边背过来的？啊、嗯，观察安排的。嗯，是从那边背过来的是吧？嗯、哦，从那边运到这个挨脚脚，然后你再背过来。哦哦哦哦哦！我之前耍那个大公牛拉头的。我真有嘞，我哈哈，我也还认得要耍。嗯，<笑>你慢点啦。这个栈道上呢，可以通摩托车哈。他们当地的村民呢，就用这个摩托车从这里骑过。这里呢，我要跟大家解释一下哈，为什么刚刚那个大叔在这个地方来背包谷？实际上，他们这个小组呢，已经是通公路了。从这个崖壁的顶端高山上，然后从那边绕来绕去，绕到这里来。但是他为什么还要到这里来背包谷呢？让摩托车把他的包谷运到这里来，然后从这里背下去。因为这边过去啊，就是岔河村。那么从岔河村那里公路啊，绕到这个山顶，然后再绕到他们这里呢，有一二十公里的路程。但是他从这里下来之后，从这里过来呢，实际上。到他家里呢，就是几百米、一公里不到的一个路程，所以说，呃，这么长的一个距离，自己没有交通工具的情况下是非常不方便，而且你让别人运送呢，运费也不低，所以他宁愿
从这里飞过去呢，他也不宁愿车子去绕二十公里，然后再到他家的这个位置啊。好热呀、啊，朋友们，先洗把脸。啊，很冰这个水。现在我就是步行在这个崖壁栈道上，这里面呢就是水槽，外边呢正好可以供人通行。当然，这个外边有护栏，因为下面呢是几百米高的一个悬崖，我们可以看到这个悬崖修建非常的艰难险阻。从这个笔直的崖壁中间抠了这么一个沟槽，然后来供这个水的流动，包括我们人的步行，非常不容易。这一条悬崖沟渠是在什么样的情况下开始修建的呢？上个世纪六十年代呀、啊，岔河村呢。干旱少雨，村民呢缺水少粮，有很多村民呢就跨过这个崖壁，到这个对面云南这边呢来背水。也因为这个情况呢，很多村民跌下悬崖呢，经常受伤。当时时任村支书的杨田科呢，就组织当地的百姓啊，准备修这个水渠去引水，因为他们背水的时候就发现云南那边呀。有一个以叫岩口的地方呢，就有一口水是可以来饮用的，所以在六九年的时候啊，当地的百姓呢就自发的组织起来，男的呢就在这里找水渠，女的呢就作为后勤煮饭呀、送水呀之类的活。我们可以看到这条水渠啊，它实际上是当地的村民呢、啊、用钢钎、二锤、铁锹一点一点给找出来的。你们知道一年可以找多远的距离吗？一年最多就凿到六七十米，所以凿这条水渠足足凿了八年半的时间，才把这条水渠凿通。所以说是非常的艰难险阻啊！我们今天走在这个上面呢，可能都害怕，但是你有没有想过，当时这些老前辈啊，他们是如何在这里修建这条水渠的呢？可能是需要上方进行悬索掉下来，然后人悬在半空中，再慢慢的开凿这个水渠。什么概念？大家可以这样数一数，也就是说，我们走过去一小下下的时间，那么村民们凿水渠就可能花了一年的时间，因为一年的时间只能凿六七十米，真的是非常非常的艰难啊。正所谓是前人栽树，后人乘凉。为什么今天我们看到岔河村的村庄这么漂亮，跟这股水有绝大的关系？上个世纪七十年代，也就是六九年开凿，那么七八年的时候呢，这个水就引过来了。引过来之后，就解决了这个村庄一万多人的这个人畜饮水问题，而且还增加了四百亩的稻田耕地。朋友们，是不是一个壮举？如果说没有上个世纪这个水渠的贯通，我们今天的岔河村也不会是现在这般眉目。所以说，我们是一代人接着一代人的努力，才达到今天的生活状态。不光是引来生命之水，也解决了发展的问题。他们的精神值得我们学习、敬重和宣传。大家好，现在我在大山里啊，在这里呢，发现有一个秘境之地啊。我从山上步行两公里下来的，到底有什么奇特的东西呢？
，跟我一起去看一看吧。现在走在了这个小河沟边边来了，但是我们在这里看到随处的这些垃圾啊，这些来玩耍的人也是挺扯淡的，垃圾随处丢。哇，在这这种峡谷里面来之后，我突然间想到跟朋友们提醒一下哈，就是一定要特别小心啊，因为在这种天气啊，很容易这个河流上游有可能涨洪水。所以大家在这种深山峡谷里面行走，特别是尤其是有水的这种地方啊，随时都要保持很高的这种警惕，因为这个夏季保不准这个上游就有可能这个下大雨，导致下游涨洪水啊。所以在这种峡谷深处行走的时候，提醒大家随时要注意这个天气的变化和这个水流的这个变化啊。看一下这里的水流，都是清澈见底，下边的石头都看得清清楚楚。你看得出来吗？这个地方的水位有一米多深。嗯、朋友们，一个人走在这种深山峡谷，你们敢不敢走啊？好幽静啊，就听到这些山上的虫叽叽喳喳的叫。是不是现在你们都还不知道我到这里来干什么？去看一座奇特的天生桥，你们应该没见过的。感觉被忽悠了，说是两公里，最少也有四五公里。我给你们看看我从哪里来的。我是从那个山顶走路，走到这个峡谷底，然后顺着河流走了好长一段。又从这里曲直的爬坡上来，然后来看什么鬼？你们看看，就是来看上面这个桥，哇，大山之中的一个天生桥，非常的奇特。跑了这么远，就是来看这个鬼东西。我们不得不佩服这个大自然鬼斧神工的创造力啊！你们注意看这个桥，两边都还比较粗壮的，中间比较细，而两边的这个桥墩的这些岩石啊。它实际上呢都是有很多缝隙的，它不是挨到一块儿的，但是中间这个地方就神奇的聚拢在一块儿，而且下方是镂空了四五十米高的一个镂空，你们说神奇吧？真是难得一见，而这个完完全全是纯自然状态，我都在怀疑是不是人类把它雕琢成这样的，真的是太牛了。他们这个当地呢把这个桥梁称为“鬼家桥”啊，意思就是不可思议的意思吧。但是起这个名字，怎么感觉我听着有点阴森森的感觉哈、啊？本来走在这些峡谷里面就感觉阴森森的，听到这个桥，又感觉阴森森的，又听着鬼家桥吧，我觉得怎么像奈何桥一样的？你们说是不是？漂亮呢是非常漂亮，但是来这个桥呢，真的是费劲啊！我们这个从上面步行的时候，上面标记说两公里，结果呢，走到河底。就有两公里都不止，然后又顺着河道走一段，然后又爬这一坡，我觉得四公里都要多了。没有体力的，走不惯山路的，还是不建议来哈。所以呢，这里是哪里我就不说了，好吧？你们就看一看我拍的景就可以了。石桥的这个边上还有非常大的一棵树，看看这个树的隔巴都已经非常大了。有人在上面吗？哎呦！你们胆子大哟，比我胆子大。你们从哪？你们从哪下去的？我从这里上来的，我就从下面这里上来的。下面上来的。对。那下面怎么走啊？我现在又回去啊，回去然后从那边爬坡呀。你站在上面会不会恐高啊？有一点啊。有一点。不是很严重啊。<笑>挺吓人的嘞。不要看下面，看前面就没事。这个还是比较神奇的哈。对啊，纯天然的。你看下面，你你到下面来看，你就看着有点吓人。下面就是松松垮垮的
，这上面没感觉，<笑>说了吓到你了。朋友们，真的是被忽悠了哈！来看这个桥上面标的都是两公里，结果走下来，我估计走了三四公里，而且是特别难走的这个路啊。不过，不过这个景观还是比较奇特的，但是呢，不建议大家上去挑战啊。因为还是有一定的危险性。好了，朋友们，今天视频就到这里。大家好，今天阿泰呢是来到了贵州资金县的银上古寨，这是一个拥有着一百多年的古村落，我们可以看到。这个村落呢，建在三面绝壁、一面靠山的巨石之上，鸟语花香，风景如画，宛如人间仙境、世外桃源。银上古寨呀，又被称为象背上的村落。我们从远处看去啊，就宛如一头大象。这个村落呢，正好建在这个大象的背上，所以呀，又被称为象背上的古村落，非常的奇特。现在呢，我已经来到了这个古寨的上边带你们去寨子里面转一转啊！这个寨子啊，确实是挺漂亮的。你们看一下，它是建在巨石之上的。像这些房子，上边这个房子都是建在这个悬崖边上啊。呃，我恐怕一般人呢、啊、都不太敢住。那么我们走在这个寨子里呢，全部是这样的石头镶嵌的一些小道啊，看着呢就知道是这种古村寨的这种感觉，非常非常的漂亮。啊，青砖呐、啊，包括这些石头啊之类的。哇，这里有人在家，你看这边还有一口水井，有水管从这里接水出去啊。哦，这个井叫做月亮井，迎上古建筑群。看一看这里，还是省级的一个保护单位。吃饭没有？吃饭了没有？吃了，吃了哈。哦，哎呦，你们这个房子凉快哦，一进来就凉快的很。哦，那。奶奶好大年纪喽？七十六了。七十六了。啊。哎，看你身体好的很呢。啊哈哈。你们这个宅子有好多年的呀？这是做十会员嘛？啊。我百多年两百年。就是你这个十会员能一百多年嘛年呐？啊。哇，不得了。人家有个是我们的，是我们这种买的宅嘛。那原来都大富人家的。宅主家。哦，原来的大富人家。哎，都原来大富人家。这个宅子里面，这家是来的最早的哈。嗯。就是你住的这个房子。嗯。给大家伙儿来看一看哈，这一栋呢，就是这个地方的地主之一刘家大院，他这儿呢是一个三合头的一个房子，下边那一栋呢。就是王家大院，也就是刚才那个奶奶住在那里。这个奶奶说呢，这个银上古寨这个巨石上的这个小寨子啊，以前住着两姓人家，姓刘、姓王，而且两姓呢都是大地主啊。所以你们看看这个地方，真的是一个世外桃源，对吧？地主都选择住在这里，而且呢，这个王姓的地主啊，他们的后人还在解放之后啊，在重庆市当市长。哎，你们可以去查一下有没有姓王的市长哈。重庆是近几十年来，那么我们从这个空中看的话，整个寨子呢，它是建在这个三面绝壁之上，啊，也就是一个巨大的石头，后面呢是靠山的。现在呢，我们来到了就是山的一个背后，大家看看啊，这个地方呢就是朝门。我们可以这样看哈，它的这个山的后边呢，也有筑起高墙，看一看，这边也是筑了非常高的一个高墙。这里呢是这个刘家大院，对吗？但是这一边呢，也仍然筑有一个高墙，一直延伸过去，也就是它本身下面就是一个三面绝壁，但是这个寨子的背后呢，依然筑有墙，筑有这个门。所以在古代来说，这个寨子可以说是固若金汤哈、啊。一般的这个土匪啊，你是来攻不进来的。那我们进入到这个寨子里面呢，你会发现
，真的是土豪居住的地方。在古代的话，你看看，全部是这样的，一块一块的这种方块的石头，那么来镶嵌着的，啊，包括现在呢，也是没有进行这个。硬化地坪，因为人家在古代的时候呢，就全部把这些做好了。像这些房子呢，现在都是没有人居住的。那我们再往这边去看一看，哇，这个寨子的建造还是有很多的讲究。你看这一栋房子，它实际上呢，就是建在了这个悬崖的边上。这个寨子真的是好漂亮啊！这一栋阁楼也是建在这个悬崖的一个边上。吃饭没到，老娘你们吃饭没得呀？哎呦，好热哟！嗯，哎呀，休息哈！啊？真热嘞！这是要咬我是不是？你们这个寨子现在还有好多人住哎，呃，几十家，都上街去了。这个房子啊，挖都好多年了。家里。哦，阿边那个刘家大二他的老宅哈。哦。那个阁楼也没起好久。哦。这个地方像是修的眺望塔，但是现在他们这个门是锁住的，进不去啊。如果说站在这个塔的这个顶端的话，会看到整个寨子的一个面貌。即使我站在这个底下呢，你看，我们也能一览这个寨子的风采。因为这个寨子上几十户人家呢，现在实际上呢。房子不多，有些拆掉了。那那一栋阁楼呢？这个奶奶说呀，是后来才建的。那老房子呢？实际上呢，就是刘家大院还有王家大院，两个大院我们都看了，是吧？王家大院呢，就是最开始进来见到那个奶奶家住的那里呢，就是王家大院。上边这个呢，就是刘家大院。而这个寨子呢，最开始一百多年前来的呢，就是刘王二姓。而正好他们两家人呢都是大地主，他们选这个地方呢，一定也是深有考究啊。三面都是悬崖绝壁，背部呢又靠高山，而这个即使是背部高山的位置呢，它也有一个高墙筑起来呢，预防这个后面的人进行攻击。所以说，呃，整个这个地方呢，我可以把它比喻成什么？一个小城堡。可以用“固若金汤”来形容，因为在以前冷兵器时代啊，像这样的地方你肯定是攻不进来的，你哪怕外面有很多人，你也很难攻进来，因为毕竟在这种小地方啊，他还是能守得住的。这也就是他们能够在这个地方当地主上百年呢，也有一定的这个因素啊。好了，朋友们，今天的古代探秘之旅呢，就到这里，咱们下期再见，拜拜。大家好，今天阿泰呢是来到了贵州资金县的营上古寨，这是一个拥有着一百多年的古村落。我们可以看到，这个村落呢建在三面绝壁、一面靠山的巨石之上，鸟语花香，风景如画，宛如人间仙境、世外桃源。营上古寨呀，又被称为象背上的村落。我们从远处看去啊，就宛如一头大象。这个村落呢，正好建在这个。大象的背上，所以呀、啊，又被称为象背上的古村落，非常的奇特。更为奇特的是啊，这个村落的下方啊，有一个山洞，这个山洞中呢，竟然还居住有一户人家，更加的增添了这个古寨的神秘感。现在呢，我来到了这个古村落的下方，那一户洞中人家呀，好像就是住在这个位置啊。我们上去探访一下
我们走到这里呢，就已经感受到了这个古朴的味道，包括这个路面呢，都是用青石板来铺的。这个位置有小道上去呢，就到达了这一户洞中人家。这边呢，垒了一个非常高的一个石墙，包括这个洞口呢，也是垒了特别高的一个石墙哈。为什么要垒这样的石墙呢？咱们上去呢，问一下主人家哈。哇，走到这里呢，仿佛就是。呃，进入了这个时空的隧道那种感觉哈，全部都是这样的石头，非常的漂亮。我们进去看一看啊，走到这儿，这个门呢，它就是一个拱门，这个当初是如何建造的，严丝合缝的。有人在家没有？有。哦。有。哎，你们是住这儿的呀？哇，这里面好凉快，都在这里面呢。喝杯茶好。可以可以，谢谢谢谢。哎，谢谢谢谢，确实有点热，这两天。哈哈哈。这我那个谁跟你随便说哈。外边啊。嗯。你好的。这里面真的好凉快哟、哦！你们这里面是在整吃的了，行吗？好。那现在有吃的没呢？有。整点吃哦，我都有点肚子饿了。你你你一个人呢？我一个人。嗯，一个人也咋吃？你有啥子就整啥子。我给炒个菜吃嘛，我那是自己炒菜吃。炒菜的，炒菜吃。我现在已经在洞里面了，你们看看这里，像不像一个世外桃源？肚子有点饿了哈，让这个主人家大姐呢，先给我弄点吃的，吃了呢，再带你们好好的了解一下这里边。老板娘把这个蒸饭的都给我抬过来了，就生怕我吃不饱，看着我个子大。现在呢，已经把饭吃了。我们看到这个洞口这儿了，蓝天白云啊，非常的漂亮。这边呢，有漆有一面墙，看吧。然后，呃，这个房子呢，就是建在这个正中间啊，这个穿洞的一个下方。那么房子上面呢，大家看看啊，盖的还是茅草啊。下边呢是这个木质结构的这个房子。一看呢，咱们就知道这个特别的古老了，应该是很多年很多年了。这个地板上呢，大家可以看到都是镶嵌的这种石板啊，呃，每个地方呢都是看到非常古朴的这种感觉。你像这个地方呢，好像还有一个溶洞进去啊，不知道能进去多远哈、啊，我稍微走两步看一看。哇，这里边呢，放有一些他们自己的一些农具，好像还挺多的一些杂物的啊、呃，应该进去不远，可能就是这么一个小空间啊、呃。主人家呢堆放一些杂物什么的。这儿呢还有一个水池，这个水池呢就像是一个浑然天成的那种感觉，有养一些金鱼在这里边。大家看看，这个水不知道是这个地方就有水出来呢，还是主人家把这个外面的水接到这里面的，咱也不知道。待会儿问问。我要跟大家说的是，这个地方居住真的是冬暖夏凉，因为我刚到这里呢，就是一股凉风袭来，呃，可以看得到啊，两边呢都是有亮光的啊，都是可以穿过的。这个房子呢，正好是建在这个穿洞的中央下边的一个位置，呃，而且位置选的非常精准，正好在这个中间，非常非常漂亮。像这边呢，还有一个小穿洞，对吧
，这还有一个小山洞呢，是可以看得出去的。大姐，你们在这里住了多少年了呀？住了多少年？啊？好像是一百多年一百多年了。我肯定他们说我你你你也不太记得住，啊，你来的话都有十多年了。嗯，像他这些这边这个墙的话，他是为什么搞这么高的墙啊？你知道什么原因吗？以前好像是防土匪吧。防土匪。啊，还有豺狼虎豹。哦，主要是修两边修这个墙，就是防土匪，防这个豺狼虎豹的。就这边经常会有，以前会有很多的那种动物吗？哦，怪不得。那住在这里都一百多年了，他们是好多好多代人了。嗯。那你是这里的，这里的这个这些情况大概你都不知道了。嗯，我不懂。反正就是这一片肯定是他们来的最早。他们姓什么呀？你姓什么呀？我姓杨。他呃，主，你老公他们呢？姓乌，姓乌，就是一个乌字一个包人的那个乌吗？啊，这个姓很少啊。在我们这里不少。这里不少。刚刚呢，跟这个主人家大姐呢，随便聊了几句哈。她对这个山洞的这个历史呢，不是很清楚啊。这个主人家呢，姓乌，她呢嫁到这里呢，也才没有多长时间，呃，可能她确实不清楚啊。奶奶好大年纪喽？七十六。七十六了。啊。哎，看你身体好得很呢。<笑>你们这个宅子有好多年了呀？这是做了十五年了嘛？啊。做了得多两百年。哎，你晓得你晓得他们下边这个洞里面这家人待里面好久了？这家。啊。这家都不要不是待这个几百人了。这家还要比你们这上面长。他们是姓吴了嘛？他、啊、家是姓吴啊。你说他家可能比这家来的更早。嗯。应该是有两三百年了哈。哦。你们这上面都两百一两百年了，他下边可能真的是两三百年了。哦、是啊。住在山洞里的这一户人家呢，确实是整个寨子以及这个周围呢最早的一户人家。来到这里呢，就是居住在山洞中。那么上面的这个古寨呢，已经是有一百多年的历史了。那我们可以推测一下，这个山洞的历史呢，应该是超过两百年。据这个大姐说呀，这个他们的祖先呢，也是从这个江西搬过来的，然后在纳雍待有一些时间，就直接到这个山洞了。也就是住在山洞里的这一户人家呢，他是独自一人来到这个地方开疆辟土。可能当时来的时候呢，这些地方非常的荒芜。那么，所以呢，就在这个穿洞的两侧呢，建起了高高的一个围墙。第一呢，为了防土匪；第二一个呢，为了防野兽啊。因为这个整个周边呢，都是原始森林啊，悬崖峭壁，所以在夜晚的时候呢，也会有野兽的这个光顾啊。如果说不足这个墙的话，那大家看看它这个墙的话，实际上是筑的两层啊，不是单单的一层，是非常厚的。呃，加起来有一米厚，所以你一般的土匪来也好，或者说猛兽来也好，你也是这个无法进去的。在这里待了一会儿啊，真的是太舒服了，有点不想离开的感觉哈。假如是你，你愿意待在这样的地方吗贵州大山一悬崖绝壁上，发现神秘文字，千百年来竟然无人能够破解，到底有什么样的奥秘呢？今天阿泰带你们去看一看。现在呢，我已经来到了这片神秘崖壁的下方，就在这个上面哈。那么这个地方的地址呢，是贵州安顺的关岭县，这儿呢被称为这个红崖天书。到底有什么样的奥秘？我们一起上去去破解一下，看看。我们能不能破解这千年之谜哈？来到这个崖壁下方呢，这儿有一个停车场，还是比较广的，但是没有划停车位啊，只要一个一个的停着就行了。那么在中间呢，有一棵树，榕树还是比较漂亮的。
，看一下这棵榕树，非常有特点。它整个树根呢，将中间一块巨石啊包裹在这里，很是漂亮，就像一个龙爪手一样的啊，把这棵石头给它拿捏住啊，这个也是挺漂亮的。走吧，上去看一看这个天书。这边呢有一个路牌哈，看天书，估计呢就是从这个小道爬上去。这目前来搞破解的人是不是有点少啊？啊，这个小道呢，呃，看去走的人并不是很多啊。为了带你们来破解一下这个千古奇谜，对吧？大中午的，太阳三十九度，在这个山上走着，也挺热的。顶着烈日来破解这个天书之谜，没准你破解了之后就成为中国首富了，也说不定。你们说呢？这个地方呢，应该就是洪崖天书的一个位置。你看，我们不远处的这个灞陵河大桥，那这个大桥的垂直高度啊，有三百七十米，相当于呀、啊、有一百五十二点五楼高的这个距离，非常非常的壮观。那么在我们大桥的前方一点呢，就有一个一百四十多米的非常壮观的一个瀑布——滴水滩瀑布，超级漂亮的啊！特别是在风水季节，所以说这个地方呢，真的是值得一来看哈。你看，有三个比较好玩的地方是可以看，我们可以看大桥，可以看天书，可以看这个滴水滩的一个大瀑布。我要告诉你们的是，这三个地方都不要钱哦，所以说非常值得一看的。想来破解洪崖天书，其实还挺不容易的。从停车的地方走上来呢，我觉得要走十多分钟啊，而且是走这样的毛狗路啊，应该是马上到了，就是这里这一座石壁，看看啊，非常的奇特。你们看得出来吗？这个总的是三面哈、啊，我把这个三面呢都跟大家拍清楚啊。有高人的，你们可以好好的破解一下。这个是第一面岩壁上的这个文字，大家可以看一看啊。你们可以截图啊，破解一下，看看有没有人能破解。我们再来给大家看第二面、第三面的。岩壁上的文字，这里有一片的文字啊，大家可以截图啊，然后好好破解一下。好像他们是悬赏一百万还是多少，我也不太清楚，反正有悬赏的。还有这里有一片文字哈、啊，大家可以好好的看清楚。朋友们呢，肯定有一些疑问，这个文字为何如此的清晰呢？实际上这个地方是复刻的哈，那么那边有一个很高的崖壁，那么这个古文字呢，实际上在那个崖壁上，可能是多年以来有已经是这个，呃，看得不太清楚了。为了把这些文字保留下来，所以呢，复刻到这一面的这个崖壁上的。这个洪崖天书呢，实际上有三种说法哈。第一种说法呢，是说是诸葛亮所留。也就是诸葛亮在平定南蛮时期呢留下来的，也有人说是后人为了纪念诸葛亮的这个丰功伟绩啊，写的这个赞美的诗，反正咱也不认识哈。这是第一种说法。第二一种说法呢，就是这个《洪崖天书》呢，它是一张宝藏图啊，时至今日呀、啊，就在关岭地区呢，仍然有流传一首打油诗，就是“洪崖对白崖，金银十八台”。谁要识得破呀？雷打牙去抬秤来，什么意思呢？就是你把这个天书破解了，可能金银珠宝的话，你都要人来抬才抬得动哈、啊。就是表示金银珠宝很多，可能藏在某个地方。这个故事啊，说的是殷商时期啊，贵州的潘阳科部落首领集火，不远千里呢，去朝歌进献，向这个商纣王呢进献了当地的一些特产。这个纣王呢，是个奉行及时行乐的皇帝啊。他欣然地接受了这些礼物，并且呢回赠了价值不菲的这个金银珠宝
，然后呢，集火呢就回到了自己的家乡，将这个商纣王啊赐的珠宝呢带回来。但是他不知道，西南地区呢交通啊很不方便，集火去往朝歌，再返回来呢，足足用了一年多的时间。在这一段时间里啊，他的家乡早已是物是人非，由于这个外族的侵占呀、啊，集火的山寨呢早已被付之一炬。他的族人呢，也是四处流亡，特别愤怒的集火呢，就将这个财宝呢埋到了一座山洞里，并在这个洪崖上啊留下了自己才能看得懂的藏宝图。随后呢，他就召集起族人啊，向这个侵略者发起战争。但是在这场战争中呢，集火和他的族人呢就全军覆灭了。所以说呀，后人呢就没有办法去破解这一部天书啊，这是第二一种说法。那么我要跟大家说的是，不管是哪一种说法呀，到现在为止呢，都依然没有被破解，这是千百年来留下的难题啊。也有非常多的学者来这里探访，来这里研究，终究呢，没有一个破解之法，至今呢都是谜团。以前呢，我都没有来过这里了，今天一来看呢，我才想起来我五百年前啊，念过九阳神功。当时呢，因为这个记性不好啊，所以有一部分的资料呢，我就把它写在了这个岩壁之上。没有想到是流传了多年呢，竟然还有人来破解这个办法。你破解了也没用啊，因为它只是一部分的这个九阳神功的秘籍啊。跟你们瞎说的好朋友们，刚才呢也把这个视频呢跟大家详细的拍了这上面的文字哈。有没有高人呢？大家可以研究破解一下。首先，我们不说能破解成什么秘籍哈，主要是能不能研究一下这样的文字字体到底是哪个年代的呢？好了，朋友们，今天的视频就到这里，我要下山了，咱们下期再见，拜拜。朋友们，大家好，现在呢，我在四川古蔺县黄金镇的园林村，呃，走到这里呢。感觉想休息一下，所以呢就在这里住民宿了，就住在上面这里，啊，还原农家，老板娘非常客气啊。我记得一年多前到这儿来呢，就认识他了。他跟我说，这个这个里面去两公里多啊，啊，有他们园林村新建的一大片的这种中式别墅。那这个别墅建来是干什么的呢？是分给这些居住在山上的老百姓的，也就是说。就近扶贫搬迁，我觉得这个非常好哈、啊。我带你们过去看一看这个新中式别墅是什么样的。朋友们，现在我已经到达了这个园林村的村庄，这些房子全部是新中式的一些建筑啊，非常漂亮。这个地方的环境你们看看啊，两边都是山，然后它这个前面还有一个小河沟，生态环境非常非常的好。但是我们看到好像好多房子都是没有住人的。我现在呢走到这个中部来了，那么大家可以看看这个房子建造的非常漂亮哈、啊。比如说像这一栋的话，应该就是两到三户人。那么它的地下的起底面积呢，差不多就是一百个平方左右。那么现在的情况呢是这样的，就是。也有很多人是自己住在这里面的，也有很多人呢，他们不住在这里，然后呢，把房子租给这个外地来的人，呃，他们来避暑。呃，你知道这个有很多地方非常热，是吧？呃，园林村这个位置的海拔呢，它是一千多一点，那么高山上的话会达到一千五六啊，甚至有更高的地方。这个地方呢，主要是环境非常的好，夏季也凉爽。又在这个小河边，这个水呢本来是挺大的，因为这边呢已经连续了干旱了一个多月了，所以这个就显得这个河沟里面的水比较小。那么你看这些绿化，对吧？背靠大山，而且这个建房的中间呢也全部做的非常漂亮的一些绿化，是不是非常非常的漂亮？就是居住在这个。绿水青山之中，而且这一片的房子啊，我们从空中的这个航拍镜头来看的话，它房子的呃一个建筑，所有的建筑挨到一块的这个长度接近一公里，具体多少栋我还真算不出来
像这里哈，他们有几位在这个上面乘凉，他们也都是外地的啊，不是这个本村的村民。这个房子是主人家呢，他不在这里居住，然后又租给他们来避暑的用的。我看了一下啊，目前这个房子的控制率是高达百分之七十以上，就是适合避暑，也适合长期居住。你们喜欢的可以到这里来看看，真的控制的这些中式别墅非常非常多。这里的详细地址呢是四川省古蔺县黄金镇的园林村，记住了没有？有好多朋友不是说让我给你们找避暑的地方吗？现在找到了。来五百人都不成问题，好吧？这个地方真的是山川秀丽，景色宜人，空气清新，鸟语花香。不可思议的是，我在这个地方发现了一条绝美的河流。你们看看这个河水啊，绿油油的，深蓝的颜色，非常漂亮。更不可思议的是，我们竟然在这里发现了一片绝美的河滩。看看，整个河滩上是坑坑洼洼，有非常多的这种不规则的孔洞，看到没有？密密麻麻的，像这些密密麻麻的这种孔洞奇观呢，都要等到我们的这个枯水期才能看得到。比如说现在我们这边呢，已经是干旱了一个多月了，那么整个河床呢就显现了出来。再者呢，就要等到这个。枯水期的时候，也就是八九月、十月啊，冬季的时候呢，才能够看到这么绝美的河床。平时呢，它都是深藏功与名啊，隐藏在这个水下面的，很难得一见哈。那么大家就有疑问了哈，这个河滩上密密麻麻、不规则的这些孔洞，到底是如何形成的呢？我查了一下资料啊，这种形态大被称为冰臼。冰臼呢，大概形成于三百万年前。也就是在三百万年前呢，我们这些地方啊，这个峡谷里面呀、啊，它全部是冰川覆盖。地球的不断升温呢，上游的一些冰川就开始融化，融化之后呢，它就带着冰碎和冰坠呢往下面流，流到这些地方呢，这个地方的冰川呢正好有一些裂缝，明白吧？正好呢，冰川有一些裂缝。我要我在这里要解释一下。这个冰层和这个河床之间实际上是悬空的，啊，它有可能十米甚至有二十米这么高的一个悬空的，就类似于大家有没有看过啊？现在的西藏的一些冰川呢、啊，就有人去探访过，你们会看到人是从冰川下面走过的，大概就是这么一个意思哈、啊。那么上游的这个冰川融水啊，带着这个冰锥和冰碎呢，就不断的流过来之后呢，经过这些裂缝呢，它就往下掉啊，可能有十米、二十米的落差，就不断的下坠，那个冰锥不断的打，这个还有这个冰碎什么不断的砸啊，就把下面呢砸成这么多孔洞。当然，它不是一朝一夕砸成的哈，它可能是经过数万年才砸成现在这种形态的，直到我们的所有冰川全部融成水流。啊，就形成了我们现在的这个状态，大概呢就是这么一个意思哈、啊。呃，我跟大家举一个例子吧，就相当于是我们的这个溶洞里面的一些钟乳石，包括一些坑洞，对吧？如果喜欢去钻溶洞的朋友，应该有这个感觉。这个钟乳石呢，它就是上面的这个钙化水啊，不断的往下滴，积成数万年之后呢，积成了十米、二十米高的这种石笋柱。包括有一些非常深的这些坑洞呢，同样也是水滴、水滴、水滴穿石，那么形成的那种。而这个地方呢，类似那个感觉啊。那么大家又要问了，你这个怎么会有这么大的力量能撞击这么多深坑呢？呃，我给你们举一个例子啊，比如说一个鸡蛋，我们可能拿着砸在人的身上完全没有感觉，但是你从十八楼扔下来砸到人身上的时候，就可能导致重伤。如果你从三十楼丢下来呢，甚至可能会致人死亡。这个是人家有研究数据的，不是我在这里信口开河，就类似于这个意思。它的这个高差越大呢，那么这个相当于它的坠力就越强，就对地面造成的这个冲击力呢也会更强。这些呢，就是我对这个冰臼的形成的一个理解，不知道理解的对不对哈？也欢迎大家呢在视频下方留言评论。今天的视频呢，就到这里，咱们下期再见，拜拜。
不可思议，朋友们！我现在在一片山顶草原，在这个地方寻得一片秘境之地，非常漂亮。陶渊明笔下的世外桃源呢，也不过如此。带你们去看一看啊！这里像一个山洞一样的，但它又不是山洞。我们在这个地方呢，是看见这个一层的这个石板，而这个石板它的厚度呢，并不厚。那么。你看，有很多人在里面乘凉，还有个美女在上面走来走去的。实际上，她走的地方呢，那个地方还有一个穿洞。我下来给你们看一下哈，非常美的一个地方，可能是上亿年前的这个不断的变迁呢，就形成了今天这个非常完美的一个状态。这个地方特别的神奇啊，它整个这个包围啊，就像是一个月亮，那么中间呢又有一个空洞。好像是这个月亮门一样的这种感觉啊，非常非常的漂亮。如果说我们低一点的话，也可以从这个孔洞中看到上面的这个蓝天白云。如果说在我们这个早晨的时候，太阳从那边出来，那么它是有一束光从那个穿洞射到这个水面，将会非常非常的漂亮。只是这个来的时候是下午啊，可能呢就遇不到这样的机会了。这一片地方呢，它是一个月牙一样的形状。那么我们这个下方的这个水的这个位置呢，它们好像修成了一个圆，看起来就像是一个太阳和月亮的一个重叠的感觉。那么月亮中间呢，还被掏了一个洞，我跟它称什么？称成月亮门。你们这样看一下，漂不漂亮？真是非常美的一片世外桃源哈。如果说这个水再大一点的话，就完美了。但是大家知道，现在我们贵州呢干旱比较严重啊，很多地方呢这个水源都没有了，甚至有些江啊、小河呀、啊、都干断了。但这里依然有点水。如果说在我们这个水量比较足的时候的话，你看看这里有一个一两米宽的一个水门帘从上面这个流下来，然后我们再站在这里拍照打卡，那绝对是美美的，对吧？我给你们找到了一个拍照的一个绝佳的位置哈、啊，就是站在中间这个横梁上。然后呢，从里面水门帘拍出来，这种感觉你基本上很少找得到这样的地方哈，很漂亮，真的很漂亮。如果像这样的夏天哈，我都可以在这个水门帘里面搭一张床，在里面好好的、舒舒服服的睡上一觉，那是多么美的事情，你们说是吧？好了，朋友们，今天的视频呢就跟大家说到这里，咱们下期再见，拜拜。今天呢，阿泰是来到了我们遵义的赤水河畔，这个地方真的是山清水秀，景色宜人，空气清新，鸟语花香。不可思议的是，我在这个地方发现了一个水帘洞，更不可思议的是，这个水帘洞中啊，竟然有人居住，你敢相信吗？现在我已经来到了这个水帘洞的下方。沿着这条小道一直上去呢，就能到达水帘洞的洞口。到底是什么样的人会居住在这样的水帘洞中呢？跟着阿泰的镜头一起上去探秘一番。需要走这样的步梯呢，才能到达上方的水帘洞。这个步梯看起来都非常的古老啊，应该是安老有个几十年了吧。这里呢，有一片竹林啊。这个竹林看起来还蛮漂亮的，大家也知道，赤水这边呢，它就是盛产竹子的。今天的温度啊，这边高达三十九度，相当的热。但是呢，走在这个竹林之中呢，也好像没有显得那么热、啊。现在我们就马上到水帘洞了。这里呢有一片的竹林，非常漂亮。这有只小狗。你咬，你咬啥呢？你，你看你就是竹子的吗？哦，哦，这里就是你煮的啊
了。哦吼吼吼，你坐哪去了哇？我要这边调缸子嘞。调缸子了。哦哦哦，你们这儿住进凉快哟，这两天。哦，这两天大凉。哦，你之前的房子在下边哈。哦，就是这边是小公寓。哦，等于是呃修公寓又占嘞。哦，占了以后又发展。哦哦哦。哦还是自上面租金矮一点咯，我觉得。大装吗？你还喂猪嘞哈？喂狗，喂那公鸟吗？喂公鸟哦。哦。哦。旁边还有几两毛钱。这个阿姨她背了一背篓的东西啊，我让她先背过去，然后呢，我们在这里呢，再给大家看看这里啊。大家看她住的这个地方，就在一个巨石板的一个下面。那么这阿姨他们非常的勤快啊，你看这里堆了这么多的木材，然后这边呢也堆的是一些竹竿，还有木材，那里也堆了一大片。那这边这个石头真的是非常巨大哈，走到这个下面来，这里呢是他喂的一个猪啊，这个猪呢是未来过年的，还不小了，可能已经有两百多，接近三百斤了。那么我们走过来的时候呢，这边呢还是比较宽的，反正就在一个巨石板的下边那么这个位置的整个宽度呢，可能是七八米左右哈、啊，就是这里的一个横向宽度大概是七八米。你像这个呢，就是我们农村大家知道吧？呃，喂猪喂在上面，下面呢就是粪坑。你看这个，呃，这个地方呢还掏了一个粪坑。这里呢也是铺的石板哈，它本身下面呢就是一块巨大的石板，上层也是一块巨大的石板，正好这个地方呢进行了镂空啊，镂空呢它的净深比较大。为什么跟你们说是水帘洞呢？你看这里是不是有水流下来上面？现在呢因为这边已经连续干旱了一个多月，所以这个水呢就比较小。如果在风水季节的话，这边呢可以有。呃，个四五米宽的这么一一个水门帘下来，所以我们把它称之为水帘洞嘛，会非常非常的漂亮哈。这边呢，它也没有做这个栏杆哈，看起来还是挺悬的。你像这个位置的话，就比较矮一点，我的话就走不进去，我只能走这个边上这个位置呢，我可以走得过。呃，这个位置呢就比较矮啊，大概只有一米三、一米四的。这么一个呃高度，你像这里呢，就是他们的住的一个住房，这个木柱子大家可以看一下啊，全部都是顶到上边的石板的。从他这个房子的后方这里有一个通道过来，呃，这个地方上盖板和下地板的这个中间的高度镂空高度啊，就跟我的个子一样高了，一米八多一点。这边呢是他们喝的饮用水，这个水管呢也是从这个上面山上接下来的。尤其是从这个正面出来呀，看到这里的这个水帘洞奇观啊，真的是非常漂亮。看看门前这个水啊，你在你在这里住了好多年呢？我都来了。哦，你是从远处嫁到这里来的吗？我是高边爬上一边的。哦。那个叔叔在他爷子在里面住哈。那在这吗？他们还不在这里住了好多年了哟。五六，五六十年喽。五六十年喽。哦。他爷子嘛，七十万。哎，他七十了，因为上次来的时候他就说的他蛮七十了，要。我跟他还在家门儿呢。啊。哈哈哈哈哈哈。好几户人哈。啊，这里应该是住了四代么？五代人。算是五代哟。五代人哈。哦，五代嘛。住在这里面长大树的时候喊人不？不不不喊人啊，就是去去他他村里来了，这种村里
打得很流水哈。就是。长大水的时候，这一大股冲下来还是黑人哈。都还是想抖枪我不是也跳下跳下河南的哈。这里呢就是水帘洞的最左侧，你看这里还有两座墓葬，应该是他们的一个祖先。这里呢正好是一个石头这样隔开的，这边呢就是水帘洞下的整个面积了。那么很多朋友呢有一些疑问呢、啊，就是这个地方住着会不会安全？我跟你们讲啊，是非常非常的安全的。我们可以看到上面这个石板的厚度啊，差不多有十米，而这个下面这一块石板呢，也是有好几米，所以它是非常厚，而且这个大石板它是直接嵌入到山体里面的，所以会非常非常的牢固啊。我可以说比这个城市里面的钢筋混凝土那是还要牢固的。那么第二一个问题啊，就是有些朋友说住在这个。嗯，下边了会不会特别的潮湿啊？我告诉你们啊，不大会潮湿的，除非这个天晴下雨的时候呢，这个反潮呢会有一点。那平时一般不会。我要告诉你们为什么哈、啊，即使是山顶上下大雨，那么这个石头它是一整块的，只有有一些带缝隙的地方呢，那个雨水才可以清得下来，其他地方呢它是不会有雨水清得下来的，因为整个石头呢起码有。很大的一段呢，它直接是嵌入到山体里面去吧，去的，明白吧？那么还有一个就是这个高度，大家问这个高度会不会压抑？刚刚呢，我们在那个房间呢，你们也看到了，这个阿姨站在那个灶台上，你看她的这个身高也是大概一米六，那么你看看是不是接近四米多的一个高度？我们城市里面的楼房的楼层呢？也才多少，三米九，对不对？所以说一点都不压抑啊。那我们再走这边来看一下，这里面呢，原来呢是住的四户人家，也是他们四兄弟啊。呃，这边这些呢都是房子，包括我们看到这个位置呢，还是一个灶台，对吧？还有一个留着一个痕迹。那么这边这些房子为什么搬了呢？因为那么其他几兄弟呢都全部搬走了，包括这个叔叔阿姨呢，他们已经都搬出去了。只是后来他家的房子呢是建在这个赤水河边的这个路边，但是修路的时候呢，正好经过他家房子，所以呢就房子拆掉了，把房子呢赔到别的地方了。那么他们呢，呃，又更加的愿意住在这里，而这儿呢就是他们的老家，所以呢，他们两个老人呢又搬到这里来住。这个地方的面积，我给你们看一看哈。从这个外面这个呃洞口啊，直接到这个里面，这个进深的一个宽度，它最宽的地方应该有十三四米，即使是这里窄一点的地方呢，也有十米啊，十一二米这样子。那么整个长度呢，最少有个一百米还要多。那我们可以算换换算下来的话。这个还是不小的一个面积啊，这个，这个这个洞里面的面积呢，就有一亩多地，也就是说有六七百个平方，所以说面积是足够三四家人住的。那么这个这个地方呢，哈，这他们那个他们那个房子呢，上面是有做一个层板来隔开的，为啥呢？呃，因为在这个下面使用啊，那么它。这个洞里面呢是通风的，所以呢，这个风不断的这个吹，不断的风化呢，这个上表皮这里啊会有一层一层的这种小石块呢，它偶尔的会掉一点下来，所以在这个房子的顶部要做一层盖板呢，就是预防这个掉下来了，一个脏到地面，第二一个呢，呃，会碰到人。虽然说很小块的，但是呃，也需要这个楼顶呢做一个楼层盖板，给它挡住。有人会觉得住在这个水帘洞中啊，这个水声会不会很大？大家可以听听现在的水声啊，其实是非常微小的一个声音
那么在这种天气的情况下呢，这个声音基本上是听不大出来的，可以说比这个城市里面的车水马龙声呢要小得多，而且呢听着要悦耳、舒服得多，对吧？当然呢，也有个别时候，如果在涨大洪水的时候呢，这个声音那就是相当大了。不过呢，他们长期居住在这儿呢，习惯了，也没有什么哈。如果说在涨大洪水的时候，这一个水呀、啊，其实可以冲到十多米远的这个地方去啊。所以，如果说是比较担心的，就是对这种声音比较敏感的，其实，在长大水的这个季节呢，呃，还是不大睡得着的哈。这个地方的环境呢，真的是非常漂亮哈。就像现在，赤水的温度呢，已经达到三十九度，而这个地方呢，依然是非常凉爽。这里呢，确实是像一个世外桃源一样，住在这个中间呢，也是非常的安全。假如说让你们居住在这样的地方，你们会愿意来吗？今天的视频就就到这里，咱们下期再见，拜拜。这边这个房子里面呢，也有个老人家，不知道还在不在啊？我们看一看。老牛，坐下了。你都在，我还以为你出去了。啊？哦，你吃饭没到？我就是吃饭。正要吃饭啊？你吃，你吃没完吧？我我吃了。哦。你还认得我不？你你是不是？上回来过的，去年。去年哪天呢？你来哪天？咋的拍照是不是你嘛？啊啊啊！哈哈哈哈哈！哎呦！啊，你还记得我？啊。我我我又来刷牙来了，给你打个招呼再走，我都要走了。你老走吗？啊，哦，我那搞不要赶两个人，主主线为主啊，我老看到你飞机飞机上给走个房子，飞过我说。哦哦，刚才个房子，给是你呃，是你二了。哦，啊，两个是我二他，啊，去年是我都是我二他。几个二吧？正好还在。这个等于说是我住刚去长大，结果我男孩七岁，等于是我后妈，我亲生的后事故啊，这个是那七，就等于说是我住他刚去长大，我男孩他刚刚还七岁。哦，你说的这个就在这个、哦、这个小小这个岁数啊。啊，刚刚还七岁，我来我住刚住在抚养大是两姊妹，还有个叫人贵些在得呀。这我我自己亲生的都还有四个儿啦，现在还有四个儿啦，有个女，我亲生的话。你你亲生的有四个儿了哇？一个姑娘。哦，对，就是我。你福你福气好得很啊！哎呦，跟大哥哥都好。你八十你八十几嘞？啊？你是八十几嘞？八十一二喽。八十一二了哈。哦，啊，今天我大姐死了，他们进都走啊，就去做大一个要用啊。哦，肯定。谢谢你大姐死了。你现在都你一个人在屋头？哦，我一个人我我赶不回去，我下午来，我正好个又要上火车，搞些啊娘家做主食为主。我我我接个水一个，你改个课嘛？不用不用不用不用，不用了不用不用不用，奶奶不用不用不用。我接个苹果，你改个课？不不用不用了不用了，我们喝了水嘞，喝水嘞，不用了不用嘞。先喝苹果茶。喝了水嘞，喝了水。不不不不不，不来了，不来了，不来了，不来了。哎，耍哈子去了？你你忙你的，你要你要煮饭吃来了嘛？我早煮来都都要吃鬼了，大哥，我想你，你问你吃没吃？你没吃吗？我吃了吃了吃了吃了。我就少点喝，呃，快一点吧，我就煮粑粑你吃，我心想把你没吃的话嘛。不了不了不了，吃了吃了吃了。哦，吃了,吃了,吃了、哦、就算了。你没吃的话，我我饭我也有，我汤包也有，我就算别有啥酒有，我又可以整点你吃啊我。我去这边又有锅，我又锅灶，我又哪去？我几个儿子，你小娃说老妈，你要说你忘，他说原来就是你一个大哥，他说我还你，还你你陪了豆豆，他说你那梯子上，他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他而且杜月的在厦门那边哦，广州那边大哥也都看到说。那你没吃饭，你吃饭呢？不要管我。我吃都吃鬼了，大哥。吃鬼了哈。啊，我点个宝贝吃，煮熟的。你煮熟的宝贝。哦哦哦，我吃那个。可以可以可以。嘿嘿嘿嘿嘿。啊，这个都是用竹片片接过的水，哎，就在外面都行了，外面凉。
，就在就在外面。咦，你这个包裹还是裸包裹嘞？啊，是，有时用的嘛，有时提的啊，是啊，裸包裹。啊好。吃得多嘛？好吃好吃。嗯、啊、嗯，有、嗯、大，你给我买个大大锅，对吧？啊，是我整那点葱。嗯，我就晓得你这个大锅来吧，你直接大锅搬进我煮嘛，你都吃得上的。咦、哎，不用不用不用，这个好吃。嗯，嘿嘿嘿，哎，这个大锅不大，我想不起了。<笑>我那年是真的，我想的，你等我这点日久拍照。对呀、啊。嗯。那是你，哎，是你的儿媳妇哈。十二媳妇，我姑娘。呃，哪个是我二媳妇？是我最高边这个四姑娘。哎，是的。啊啊，这不是在这点嘛？就在这点。啊，对对对，哪个是我四二媳妇？咦，看到你记性好啊！啊，我大二媳妇姓陈，叫陈辉武啊。我三二媳妇姓赵，叫赵露露。啊，四二媳妇姓罗，叫罗淑英。幺二媳妇姓李，叫李竹春。我生平都好多个啊，我。我有三个女生生啊，哎呦，两个。我最小个儿啦，那个女生子啊，可是可都考进正牌大学了哇。嗯。嗯，她在分别在乐山去读书了嘛。嗯。嗯、哎，那个，这姐在考进，考的还是正牌大学。嗯。我我生生的，啊，我就十八九岁，我搞大个。嗯，考的考的正牌大学。哦，俺说就不安排工作了，那个找找。找工作的好找，嗯。找不的啊。对。他是做那种。嗯嗯嗯。他是在成都去，成都去去去,去这个里上。我我可以让你把它过地啊嘛，不要端起端起端起太重了。哈哈。嗯。你精神劲儿好得很嘞，我看你。哈哈。我大哥听我听两天，我那自从那年子痛没搞。毛病痛了三四个月，在古宁去去医好了，这会儿我没得病的，所以的我在这些不管种豆子喽，种菜哟，种花生喽，结果说还有精神的啊，那些黄白鸡都是我宰的。好嘛，都是你宰的哈。哦，这种还要宰多的，什么黄白啊、茶这种的。你你闲不住是不是？嗯。你闲不住。我耍不住啊，耍几把位。<笑>发卫生体还还不好，好像吃吃不同那种，跟天天去劳动去没事的。你现在的身体比我上次来好点，<笑>是不是啊？哎，大哥，我上次来你的气色不是很好。听到打过王九，我姓周。哦。哈哈哈。你你这次的这次我整个看你比上次的气色要好得多。哦，大哥，你没以后你来这里过个过个走，不管上班也好，我讲唱点儿几个儿都多，我。我学会多了，像你哥子进来，俺不说有啥子吃啥子。你要来耍也肯定要来麻烦你们了。你吃点啥子这些，还是不说不称职。来吧，阿姨，你给买东西吃。要不得大哥，要不得。不不不，要不得，要不得。就当我给你买礼物。要不得大哥，要不得。你刚才好辛苦啊，不？不不不，要不得，要不得，要不得大哥。因为你这里要跑安安哈，我、哦、我本来想带点东西来，但是我觉得太累了，找不住。哎呀，你给我。所以你到时候给买买点吃吃的。对呀、啊，爹大哥，你早起都你辛苦了。没有没有没有。你这儿子来，儿子来，你你你大嘞。儿子来都在耍大哥。要得要得要得。哦，哎呦，你要慢点哈，大哥。啊啊。啥体质？要得要得，我走了，奶奶。哎呀，这个东西太好了，因为我我晓得你在上班的嘛，我上次如果第一次嘛，我不晓得哈，第二次嘛，老老人嘛，我说带点东西，但是我又想得起我不一跑安安了，带东西了太重了，我找不着。哎呦，大哥嘛，天天。你种好一个大哥，咱们儿子来嘛，都在说嘛，大哥。要得要得。啊、哦。你们要出去啊？走哪了去吃酒？刚刚我听那个大姐说的，嗯、你们走哪个车酒嘛？西门南，西门。西门西门有好远吗？走这一看。这个是过把小时，十趟那儿都要过把小时走路的。走路要过把小时。哎、嗯，现在你们这高头种的还住的好多个人吗？二十来个人。住在上面的还有二十来个啊？现在。啊、嗯。只是只是不不不经常回来哈。他
他多数都，他们多数都在成都买房子。哦，是也是，今天是这个好像没去过都。今天有人没咯？今天就有是有没去过的？有是有买几个的咯，因为我们多数客吃酒去了。哦哦哦，上面现在还有人没得吧？啊，是有有,有哈。我们老母亲在家啦。那、啊、个老人家在家？他在我们上边的，你去喝喝开酒是有的。要得要得要得。今天好像来的也不是很凑巧啊，因为他们这个悬崖村庄的人有亲戚在外面做酒。他们大多数人都要去吃酒，不过我听这个大哥说，上面还有少部分的人在哈，我们还是上去玩一玩。上来的这个石梯啊，都长满了很多青苔，因为现在在这里居住的人比较少了，而且呢也比较陡峭啊。其实他们走习惯了还好。那么我记得我上一次来的时候，这个边上是还没有这个。围栏的，但是这一次来呢，已经坐上这个围栏铁围栏了。那这样呢，就安全系数要高很多，因为毕竟毕竟这个村庄里面呢，还住有七八十岁的老年人，他们呢也会偶尔的上下悬崖村。那有一个扶手呢，对于他们来说就安全很多了。看这里。正儿八经到了这个天梯的位置啊！有句话怎么说的？蜀道难，难于上青天。啊，走在这个原始森林里面，听到的都是这种叽叽喳喳的虫叫啊、鸟叫声啊。你看，震耳欲聋啊，你都听不出来是什么声音，什么声音，因为各种各样的这种叫声都有。现在是。早晨的八点多一点，也是大山苏醒的时候啊，在山里面能够听到这种叽喳的叫声，也证明什么？我们的这个大山苏醒了。哇，走到这里之后，看到这里一大片的竹林，顿时这个心情都好很多呀。这个爬这个天梯累的这种感觉，突然间就消失了。然后神清气爽，这一条小溪流呢，就是流下去的一个，从这个地方呢就变成一个瀑布流下去。这儿跟这个下面的落差是两百米，要多一点。所以如果在风水期的时候啊，很漂亮的，我呢还没有遇到这种机会，以后有机会这个长大洪水的时候再过来看一看。这个就是他们装在这里的一个机械设备。这个东西怎么使用啊？咱也不懂。反正呢，来这里看看，大家就知道了。这里呢，呃，搭了一个平台，对吧？这里搭了一个平台，这里有一个电机，这个是手摇的吧？没有看到电线，应该是手摇的一个电机吧。然后呢，这里有两股滑丝，从这个平台这儿呢滑下去。看一下这下边，就是两百多米高的一个悬崖。那么我们的车呢是停到那个位置的，朋友们看一看。呃，主道呢在外面几公里外哈，这里呢就是一个支道，从这个峡谷进来，到这个位置呢就停止。上到他们悬崖村呢，就必须走这边的这个悬崖栈道上来啊，在这里过来呢就到达这个平台。他们有重的东西啊，要上山。要上崖下崖呢，就通过这个滑丝滑下去。它这个是双向的哟，就是上面的重物呢也可以滑下去，然后下面的这个东西呢也可以滑上来。有一个问题哈，它是上面的重物带下面的轻物上来，因为纯手摇的话你摇不动。也就是比如说我们要从下面滑两百斤的东西上来。那么这个上面呢，可能就要压个五百斤的东西下去，懂我的意思吧？就是从这个地方滑重物下去呢，把下面的这个轻的东西带上来，大概就是这么一个逻辑啊。因为它这个地方是没有电机的，你纯用手来这个进行做滑轮组的这个呃动力的话，你是摇不动的啊。所以呢，大概是这么一个概念。这里大致跟大家说了一下呢，我们现在。往村庄里面走啊！刚
刚刚我听那个大哥说呢，他的母亲还在上面，他的母亲呢，就是应该是我们上次见到的那一位八十多岁的奶奶。说实话哈，朋友们，现在的这个温度啊，涉水的温度都达到三十五六度，但是我们现在在这个大山里啊，却是非常非常的凉爽啊，空气清新，鸟语花香，是不是啊？这个。全部是大自然的这个曼妙的音乐。这一家人呢，就是进入悬崖村的第一家人。我上次来也没在，我估计这次也没在，可能就是下去吃酒去了。啊，这边搞了好多小白菜啊，这个白菜采一点来，搞火锅是不是非常香？这一家人非常的勤劳啊，这边堆了满地的这个木材，当然这里是不缺材的。你们看这个地方是比较高的吧，对不对？它的气温相对比较低。你们看看这个玉米哈，其实很多地方的玉米包呢都已经没了，都已经是快淹掉了。你看这里才刚刚长出来，它它这个地方高一点呢，所以呢，呃，就农作物呢它也熟的这个慢一点。这边种有这个茄子，是吧？还有这个豆豆。还有红薯，还种了不少东西。这里有一间这个土墙房，这个土墙房是干嘛的？我看一看呢。哇，这家人真的是非常勤劳。这里也是满地材，木材。这个里面堆的也是材，好吧？这个也是材。我天，这户人家砍这么多材堆在家里，烧烧得完吗？都烧不完吧？这边也是柴，我天哪！这个是种了什么瓜？这个是什么瓜？你们知道不？这个是丝瓜，听说指一指它就长不大，不指了吧？等一下被主人骂。哇哇哇！这个瓜，这个瓜大，这个丝瓜好大。其实丝瓜炒腊肉非常好吃的，炒鲜肉也很好吃。我不知道有多少朋友吃过啊，这个丝瓜，它，呃，这个这个嫩的时候可以炒来吃啊。像这种就不行了，这种你们知道是拿来干什么的吗？这种呢是等它，呃，长大老了之后呢，它里面有很多丝，就是把留种子，把种子抠出来就有很多丝。那个丝拿来干嘛呢？就是可以拿来刷锅。以前咱们没有东西来洗锅的时候，就用这个丝瓜的丝，它油脂它都洗得干净，它都洗得干净，加上热水，它就相当于自带洗洁精的这种效果哈，朋友们，不知道有没有人用过哈？可能这个必须是要在农村待过的人才懂这个东西啊。我上次来就跟你们说，这一户人家是大户人家吧？看一下这些，呃，特别古老的这种石墩子，你看这一个石墩子都是。几百上千斤，你看以前都是大户人家，然后请很多的这个呃劳动力，对吧？来一起来把这些墙垒起来。哇，这个村庄非常的漂亮。我就不知道这一户人家搞这么多的木材堆着干嘛呢？我估计他的木材烧一年都烧不完了，都一年都不用去再去山上砍柴了。然后你看这个地上。铺的这个地板都全部是石头、石墩，而且它这个石头的厚度应该最少这么厚。这个这里也是一样的，全是铺的这种石头，太牛了哈！我跟你们讲哈，这个放到现在的话，像它这个房子的建造加上这个地板的建造，我跟你们说，没有个四五十万你是搞不出来的，就搞这个房子的这个样子，知道吧？就搞这个房子的样子，然后把这个。地坪用这个石头来砌，砌成这样，那肯定比你水泥打的地力好多了，对吧？你就做成现在这个样子，你没有个四五十万，你是做不出来的哟。你们看看，此时此刻，是不是很多地方都已经热的像热锅上的蚂蚁了？你看我在这个大山之中悠闲的走着，然后欣赏这样的原始风光。再带你们去探寻悬崖村庄，是不是挺惬意的？
，你们就在家里这个被窝里躺着，然后呢，吹着空调，是不是就可以欣赏咱们这个大好河山呀？这里这两家人呢，都有人居住的，我不知道大家还记不记得哈？那个房子呢，坐着一个叔叔，他姓任。不知道今天在不在，有可能呢，都去吃酒去了。这里呢有一个老人家，我不知道今天在不在。你比如说像这个房子的这边这一段的话，实际上以前也是一个地基。我们从这个镶嵌的这个石头，大家可以看得出来，只是可能搬迁了之后这个房子拆掉了，然后呢就把这个地基干嘛呢？就种了菜了。看看，呃，有这个地基的这个地圈的一个痕迹哈、啊。那么这里呢，留下了这么一个房子啊，是一个老人家哈，他不愿意出去，所以呢就留守在这里。今天应该都不在。这边这个房子呢，就是我们第一次来，有一个姓任的叔叔啊，好像在家，跟他聊聊天去。睡，吃饭没呢？还没有啊？吃了，我们吃了早餐哪里啊？吃了，又来耍来了嘞。他们都去吃酒去了，你不去？不去，俺在走。啊？要跑一步很高很高，我不去。就是吃酒啊，俩。啊，没有去啊。哦，他们就是坐那个吃酒了吧？嗯，对对对。也是要走路爬坡啊？哦，对对对，太高了。<笑>我还以为你都去了呀。哦，你还没吃饭呢？吃黄瓜啊？要的吗？菜头菜了，我吃一个，我吃一个。今早一个。要的要的。这春天了的。哎，春天了的。刮一下嘛。啊？刮一下。不刮不刮，就是啷个吃？就是啷个吃？你都没有有没有打龙油油刮啷个？就是啷个吃？哎，就是啷个吃？好，谢谢谢谢。你最近来忙啷个啊？我就在昨天在那园林回来。昨天才回来啊？去干啷个来嘛？哎，你来说。哦哦哦。不要说了。哦。你在园林有房子哈？啊，金融和平挖房子。嗯，我晓得你们都有，应该都有房子。嗯。就是园林二片，建的二片房子哈。哎哎，对对。都有的哈。嗯。你们那个那个安安上都有用用铁来搞起栏杆了哈？嗯嗯。那个是哪时候搞的啊？那个乔老板。那一个老板来搞的是吧？哎。哦哦哦。我们来原谅的，昨天晚上住的民宿。哦。然后今天早上就跑去这来耍来的。哦。我觉得这个三点半可能凉快，就来耍。嗯。哈哈。你还都去过吗？你空不嘛？还要进去不？你你空没？空的。空的，那我们走原始森林。可以啊，你带我走原始森林还是啊？你好的，已经到了悬崖村的任叔叔这里了，吃了个黄瓜，等叔叔吃了面条，他带我们去这个原始森林去看看，就是里面有很多大树哈。嗯，对。上一次呢比较遗憾没看到，嗯，这一次叔叔有空，正好他带我们去，你们看一下啊、哦。你们看一下，这个房子也是没有人住了。那边也有个房子没人住，他们这里的人呢，所有的人这个在这个园林村那里都有分配这个房子啊。那边的别墅非常漂亮哈、啊，只是呃，他们住在这里更舒服一点，凉快。然后呢，土地也在这里，是吧？就可以种一些原生态的菜，各种各样的小吃，哎，各种各样的菜，那么就更方便一点，省得。出去买，对吧？说到他们就近搬迁的这个房子啊，非常漂亮。正好昨天我去拍了一下，我可以给你们看一个航拍镜头。那个地方真的很漂亮，而且大多数的房子呢，现在都没怎么居住，因为他们还是喜欢住在山上。呃，所以呢，可以把那些房子租出来避暑，应该有百分之六七十。所以你们喜欢避暑的，可以到园林村去看一看啊、哦。帅帅，哦，你住外面这个叔叔是哪个叔叔啊？老
。这口叔叔啊？有我。啊。俺是三朝火。三朝火。我看见好看的很，冬天去的是飞红的一树。冬天飞红啊！我去也是飞红的。我就看他节流这种果果啊。哦，他就是到冬天用些果果。这个果果拿来起个作用啊？他要生一天。你看，我这下面生一个。啊。你懂吗？哦。生气了。我第一次看到这种结果果的嘞，你要结了好多。这个东西贵不贵哦？嗯，它是那个花树吧，好看哦。好看哈、啊，就是冬天才开始吧。嗯。哦，还有去年去一树飞红。哦，你明年都吃死了。哎，你看起来不像哎。我我儿都在外边，有个跑车呀、啊。嗯，在厦门也没跑车。厦门哈。嗯。